ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है शैतानपुरा की रक्का साए शहनशाह की शान में मुबारकबाद पेश करने की इजाजत चाहती है इजाजत ये तो वही लड़की है जो उस दिन दरगाह के बाहर रो रही थी ये यहाँ कैसे अनारकली यहाँ रकासा बन के ये कैसे संभव है सनी महजानी वही लड़की ना जो आपको आमिर में मिली थी मगर ये रकासा कैसे बन गई और नहीं गमराद है ये रकासा यही इसका असली चेहरा है बहुत सुंदर विश्वास नहीं होता एक रकासा होते हुए इतनी मासूमियत कितना भोलापन है इनमें कभी इतनी लगन किसी रकासा में नहीं देखी इनाम पेश किया जाए और दिया जाए आपका शुक्रिया उस हम तुम्हें शाही रकाशा के 
खताब से नवाजते हैं ये तो हुजूर की जर्रा नवाजी है मेरी बेगम साहिबा ने मैं कहा था कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ अहम है तो वो है दुआ अगर तुम अपने से नाम से खुश हो तो हम चाहेंगे कि तुम अपनी दुआ जो बेगम पर नजर करो एक और बात पर गौर सुनाया कि नाश्ते वक्त तुम जख्मी हो गई थी और जख्मी होने के बावजूद तुम्हारे पैर लड़खड़ाए नहीं टकमगाए नहीं ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही जंग के वक्त जब जख्मी हो जाता है वो तब भी नहीं रुकता क्योंकि वो अपना मकसद नहीं भूलता है तुम्हारा जज्बा तुम्हारी लगन काबिल तारीफ है आज हम बहुत खुश आज का दिन यादगार और हम इसे और खास बनाना चाहते हैं जो था बेगम ऐलान करें आज के इस मुकदस मौके पर हम ऐलान करना चाहेंगे हमारा और आमिर का रिश्ता बहुत सालों से और वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता गया लेकिन अब वक्त आ गया है कि रिश्ते की एक और कड़ी चुट से आए हम चाहते हैं कि राजा भगवान दास जी की बेटी कुंवरी मानबाई का रिश्ता मुगल सल्तनत के वाली हाथ शहजाद सलीम के साथ हो रखो राजा भगवान दास जी धन्यवाद और बहुत जल्द इस रिश्ते पर मोहर लगेगी शायर आकाशा को हुक्म दिया जाता है कि उस मुकदस मौके के लिए एक एक शानदार पेशकश तैयार की जाए मजा आ गया आपने हमारे साथ बहुत शतरंज खेली है जलाल मगर बादशाह सलामत आप ये नहीं जानते कि इंसानी रिश्तों के इस खेल में असली रानी जोधा बेगम नहीं हम हैं। कमाल का जश्न था हाँ इनाम भले ही अनारकली को मिला हो पर हमें ये शाही जश्न देखने का मौका मिला ये क्या कम बात है हमारी तो किस्मत ही खुल गई। <laughs> अपनी खिदमत का मौका दीजिए ये तो वही जनाब है कौन जो उस रात आए थे अब चलते हैं यहाँ से। अः या खुदा मेरा मांग टीका तो अंदर ही छूट गया मैं अभी लेकर आती हूँ हमारे ख्वाब घर में चलो बेशक आएंगे हुजूर। हम किसी चाहने वाले को तड़पाते नहीं हैं। बाहर तुम उस लड़की को क्या बताने वाले थे क्या उठाने वाली थी तुम उसको कुछ नहीं हमें तो लगता है तुम उसको कुछ ऐसा बताने वाली थी जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था ऐसी बातें बोले नहीं जाते ऐसी बातों में मुंह रखा चाहता है करने वाले हैं। 
तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की उसका अंजाम सोचो अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया होता तो तुम्हारे जैसे बेवकूफों को या तो दीवारों में चुनवाया जाता है या तो जमीन में दफनाया जाता है मगर हमें अलग किस्म की सजा देने का शौक है कुछ दिनों में ये जख्म भर जाएंगे मगर ये निशान ये निशान तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम्हें अपना बंद रखना है समझ गई चलो सुनो ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारा हुनर पसंद नहीं आया ये लो ना बस अपना मुंह बंद रखना समझ गई बेचारी अपना मुंह खोलने लायक <laughs> ये कैसे मुमकिन है बिना हमें बताए कैसे वो लोग हमारी शादी तय कर सकते हैं इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्होंने एक बार हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा सलीम क्या हुआ आपको इस तरह उत्सव छोड़कर आना शोभा नहीं देता आपको ठीक नहीं है बेटा हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ये आप अच्छी तरह से जानती है मरिया मसुमा ने मगर हमारी जिंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत ये तय करने का हक आपको किसने दिया हमसे बिना पूछे हमारी मंगनी मान माई से पक्की करा दे क्यों बिना पूछे ये आप कैसी बात कर रहे हैं सलीम आपके और मान भाई की सगाई तय करके हम आपको भेज देना चाहते थे आपने तो शहशाह से कहा था कि आपको मान भाई बेहद पसंद है इसलिए तो हमने आप दोनों की मंगनी तय कर पाई खुदा हमने हमने कब उनसे कह दिया कि हमें मान भाई पसंद है ये आप क्या कह रहे हैं सलीम आपने तो शहशाह को कहा था कि मोर पंख वाले मांग टिके वाली लड़की आपको बेहद पसंद आई जी एक लड़की है जो हमें बहुत पसंद है बताए हमें कौन है वो खुश नसीब नाम तो नहीं पता मगर है बहुत खूबसूरत जश्न में देखा था हमने उसे उसके मांग टिका पर मोर बना हुआ था वैसा मोरपंख वाला टीका तो मान भाई नहीं पहना था जो लोग देखिए ठीक वैसा ही मांग टीका जैसे जैसा शेखू बाबा ने हमें बताया था तो इसका मतलब वो लड़की मान भाई है जिस पर शहजादी सलीम का दिल आ गया है और इसलिए तो आपकी प्रसन्नता के लिए हमने मंगनी तय की है सलीम सच सच बताइए हमें क्या वो मांग टीका पहनी हुई लड़की मान भाई थी यह बात कुछ और है बताइए हमें हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम अकेले रहना चाहते हैं। मतलब मतलब अभी शादी के लिए हम तैयार नहीं है मरिया मुसमान कुछ वक्त और चाहिए ये क्या हो गया सलीम को क्या सच में मैंने जो लड़की पसंद आई थी मान भाई नहीं थी अम्मी जान देखिए हम अबू के इलाज के लिए रकम का इंतजाम कर लाए देखिए अब हम आराम से अबू का इलाज कराएंगे और फिर आगरा छोड़ के चले जाएंगे अब कोई फिक्र नहीं रहेगी कोई गम नहीं रहेगा अब अब हम हकीम साहब को भी उनके इलाज की रकम देंगे और अबू के लिए दवा मंगाएंगे हम तो बहुत खुश है अम्मी जान बहुत खुश है आप भी खुश हुई है ना अम्मी जान आप आप कुछ बोलती क्यों नहीं अम्मी जान अम्मी जान आप रो क्यों रहे अम्मी जान हमारा दिल टूटा जा रहा है अम्मी जान
अब पुजान अम्मी को बोली ना कोई जवाब वो हमारी बात का कोई जवाब सिवाय जंग के अब कोई रास्ता नहीं बचा शहनशाह आपने पिछले कई दिनों सुने पैगाम भेजे परंतु आपके किसी भी पैगाम का उन्होंने जवाब नहीं दिया ना ही अपने तरीकों में बदलाव लाए हमें लगता है वो मसला सुलझाना नहीं बगावत चाहते हैं हम कब से उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं माफ कर रहे हैं लेकिन अब वो हमारी मोहब्बत करना चाहे फायदा उठा रहे हैं हमें लगता है इसका एक ही तरीका शहनशाह उनसे जंग करके उन्हें बंदी बना लिया जाए मजबूरन जंग के अलावा आप हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इस मामले पर आपका क्या कहना है राजा बीरबल साहब शहनशाह हमें भी लगता है कि युद्ध ही एक ऐसा रास्ता है जो बचा हुआ है ये अलग बात है कि युद्ध के पश्चात उन्हें बंदी बनाकर सामने बिठा के बातचीत की जा सकती ठीक है जब मामला हमारे भाई का है तब हम खुद ही इस बगावत को खत्म करने जाएंगे और मौका मिलता ही समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें राजा मान सिंह और हमारी कुछ की तैयारी कीजिए जी शाह मर गया गद्दार कई लोगों को अपने गुनाह की सजा पाने के लिए कयामत का इंतजार नहीं करना पड़ता यही सब मिल जाता है कोई तो मदद कीजिए इनको वो मुट्टी मिट्टी नसीब होनी चाहिए हमें इन्हें कब्रिस्तान ले जाना है आपको अल्लाह का वास्ता मरने के बाद इनकी मिट्टी को खराब मत होने दीजिए मिट्टी तू मिट्टी तो इसने खुद खराब की है अपनी गद्दारी करके गद्दार खुद गद्दार था बेटी से भी चोरी कराई थी इसने ऐसे नापाक लोगों का दुनिया से चले जाना ही बेहतर है सुन भाई इस गद्दार की मदद करोगे तो तुम्हें भी गद्दार करार दे देंगे हट पीछे हट हटो कौन देगा तुम्हारे अबू को कंधा हम देंगे अम्मी शाह लेकिन तुम बेटी हो तो क्या हुआ जिस बाप ने अपनी बेटी का बोझ इतने सालों तक उठाया क्या वो बेटी उनका बोझ कब्रिस्तान तक नहीं उठा सकती अबू की मौत का बोझ उनके जनाजे से ज्यादा है अम्मी शाह जब वो उठा रहे तो ये भी उठा लें पहचान बताओ जाइए पहचान बताओ कैसे हम चौथा बेगम शहनशाह आप आप यहां क्यों आए हमें बुला लिया होता आपने क्यों कष्ट किया जो है कि मामा आपसे रुखसत लेने आए रुखसत अचानक आपको कहा जाना है जो तो एक जरूरी सियासी मसला आ गया है जिसे संभालने के लिए हमें जाना होगा हो सकता है हमें कुछ वक्त लग जाए लेकिन आप फिक्र ना करें हमने राजा भगवान दास जी से बात कर ली है कि जब तक हम लौटे नहीं वो इस मंगनी को तब तक रुकवा दे आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता यकीन मानिए हमारा अगर और कहीं जा सकता तो हम जरूर उसे भेज देते लेकिन हमारा जाना जरूरी है इजाजत चाहेंगे रुकिए शहनशाह पहले हम आपकी आरती उतार दें क्योंकि हमें मिर्जा हाकिम को सजा नहीं देनी है समझाना है लेकिन आपको भी 
बता नहीं सकते इजाजत लेते हैं ये भी ठीक ही हुआ कि कुछ दिन के लिए वागदान रुक गया तब तक हम भी पता कर लेंगे कि सलीम के मन में चल क्या रहा है <laughs>